वेलकम बैक टू ई विद्यार्थी डॉट इन चैप्टर नंबर थ्री की बात कर रहे थे हम थ्री पॉइंट वन क्वेश्चन नंबर सिक्स देख रहे हैं देखिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं फाइंड दी वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड जेड फ्रॉम दी फॉलोइंग इक्वेशन यहाँ पे एक बात बताना चाहूंगी इक्वेशन लिखा हुआ है जबकि यहाँ पे मेट्रिस है तो कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं पूछते हैं कि इक्वेशन तो ऐसे होती है लाइक एक्स प्लस सेवन इक्वल टू वाई सेवन लाइक दिस बट यहाँ पे मेट्रिस की इक्वेशन है तो ये वो इक्वेशन है जिसमें मेट्रिस है और एक छोटी सी बात बताना चाहती हूँ इक्वेशन और एक्सप्रेशन में फर्क होता है अगर आप ट्वेल्थ क्लास में अगर आपसे कोई पूछ लेती है वॉट इज एन इक्वेशन तो आप क्या कहेंगे और वॉट इज एन एक्सप्रेशन तो आप क्या कहेंगे देखिए एक्सप्रेशन होता है जब कुछ हमने टर्म्स ले दी उन्हें प्लस माइनस मल्टीप्लाई और उनमें कुछ भी हमने ऑपरेट करके लिख दिया दैट इज एन एक्सप्रेशन लेकिन जब हम उसको किसी और एक्सप्रेशन के साथ बीच में इक्वालिटी का साइन लगा के रखते हैं ना तब बनती है इक्वेशन अब देखो यहाँ पे तीनों पार्ट्स में बीच में इक्वालिटी लगी हुई है ना इसीलिए हम इनको इक्वेशन बोल रहे हैं चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहे हैं कि जब हम यहाँ पर हमें एक्स वाई और जेड इनकी वैल्यूज निकालनी है इस क्वेश्चन के अंदर ये तीन जगह पे एक्स वाई जेड लिखा हुआ है ये वैल्यूज अननोन है हमें इन्हें फाइंड करना है कैसे करेंगे वेरी 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 सिंपल क्वेश्चन जब हम मेट्रिक में इक्वालिटी की बात करते हैं लाइक like यहाँ पर एक मेट्रिक्स है और यहाँ पर एक मेट्रिक्स है ये दोनों इक्वल कब होती है दो मेट्रिक जो आपने इंट्रोडक्शन की वीडियो देखी होगी तो उसमें आपको पता चल गया होगा मैंने समझाया था कि दो मेट्रिक इक्वल कब होते हैं जब उनका साइज और उनका नंबर ऑफ एंट्रीज इक्वल हो और सारी ही एंट्रीज इक्वल हो साइज यानी कि ऑर्डर इसका ऑर्डर है टू क्रॉस टू इसका ऑर्डर है टू क्रॉस टू दोनों मेट्रिक का साइज सेम है यानी कि ऑर्डर सेम है और इनकी जो एंट्रीज है रिस्पेक्टिव एंट्रीज यानी कि इसकी अगर पहली एंट्री उठा रहे हो तो इसकी भी पहली एंट्री उठानी है इस तरीके से अगर सारी एंट्रीज इक्वल हो जाती है तो हम बोलते हैं कि दो मेट्रिक इक्वल है तो यहाँ पर क्विकली करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर वो कह रहे हैं कि ये इसके बराबर है इसका मतलब पहली एंट्री पहले के बराबर होनी चाहिए ऑर्डर आप सबसे पहले चेक करेंगे ऑर्डर इक्वल है उसके बाद आप देखेंगे फर्स्ट एंट्री फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यहाँ पे भी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की एंट्री देखते हैं यहाँ पे फोर है यहाँ पे वाई है तो सिंपली देख लो बस लिख देंगे फोर इज इक्वल टू वाई कॉमा थ्री किसके बराबर होगा जेड के बराबर क्योंकि ये है फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम यहाँ पर भी फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम ये ये इसके साथ है कॉरेस्पॉन्डिंग जैसे ये वाला किसके साथ होगा ये फाइव और फाइव बराबर है ना अगर यहाँ पे फाइव और यहाँ पे सेवन है तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा ऐसे ही यहाँ पे ये जो एक्स है दूसरे पेन से करते हो ताकि आप ठीक से देख पाए ये जो एक्स है ये इस वन के कॉरेस्पॉन्डिंग है और ये जो फोर है ये इस वाई के कॉरेस्पॉन्डिंग है ठीक है ऐसे ही सारी मेट्रिस में दोनों बाकी जो बात है उनमें भी ऐसे ही करना है थ्री किसके बराबर हो गया इस जेड के ऐसे ही कॉमन आल के आप लिखते जाएंगे एक्स किसके बराबर हो गया वन के और फाइव किसके बराबर है फाइव के वो तो हमें पता ही है कि बराबर है दे रखा है नीड नॉट राइट दैट उसको लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि वैसे में हमें फाइव के लेना एक्स वाई और जेड तो वाई कितना आ गया फोर जेड कितना आ गया थ्री और एक्स कितना आ गया वन हमें तीन वैल्यूज फाइन करने के हम कर चुके हैं सो so, हम लिख देते हैं सो द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड जेड आर क्या क्या वैल्यूज आई है पहले देखो यहाँ पे एक्स वाई जेड जिस ऑर्डर में लिखा उसी में आंसर लिखना है एक्स की जगह पे वन है वाई हमें फोर मिला है और जेड कितना मिला है थ्री एंड थ्री तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन हो गया इसी तरीके से बाकी जो दो पार्ट है वो भी होंगे मैं एक पार्ट कर देती हूँ एक पार्ट आप खुद करेंगे देखिए हम थर्ड सेकेंड पार्ट देख लेते हैं ये फर्स्ट पार्ट हो गया सेकेंड पार्ट की ओर चलते हैं मेट्रिस यहाँ पे लिखी हुई है ऑर्डर देखो सबसे पहले टू क्रॉस टू टू क्रॉस टू बराबर है साइज सेम है अब देखो पहली एंट्री इसकी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यानी कि कितनी हो गई ये ए वन वन है ये तो इसकी जो ए वन वन है ना वो इसकी ए वन वन के बराबर होनी चाहिए इसकी ए टू वन है वो इसकी ए टू वन के बराबर होनी चाहिए इसी तरह से बाकी दो में भी होगा तो ए वन वन यहाँ पर थी एक्स प्लस वाई डायरेक्टली लिख दो एक्स प्लस वाई किसके बराबर है इधर वाले की सिक्स पहली कॉलम पहली रो की एंट्री है सिक्स उसके बराबर अब हुई क्योंकि सारी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज बराबर होनी चाहिए उसके बाद ये टू टू के बराबर है लिखने की जरूरत है इट्स अ वेरी ऑब्वियस थिंग एंड इट इज ऑल्सो नॉट नीडेड जरूरत नहीं है इसकी तीसरा फाइव प्लस इस फाइव के बराबर है 
अगर फाइव प्लस जेड फाइव के बराबर होता है तो जेड कितना आता है जीरो आता है फाइव में कुछ भी जोड़ोगे तो फाइव कब आएगा जीरो जोड़ने पर फाइव आ गया ये हमने लिख लिया लास्ट ये बचा है दिस एक्स इंटू वाई एक्स वाई लिखू एक्स इंटू वाई लिखू एक ही बात है एट के बराबर है अब यहां से आपको वैल्यूज कैलकुलेट करनी है देखो यहां से तो डायरेक्टली हमें मिल गया कि जेड कितना आ गया जीरो आ गया इसको तो छोड़ दो यहीं पर ये हम कैलकुलेट कर चुके हैं अब यहां से देखो ये वाला जो है पार्ट कि x प्लस वाई सिक्स के बराबर है और यहां से मिला x इंटू वाई एट के बराबर है तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करेगा दो नंबर जब उनका सम और प्रोडक्ट दिया होता है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हमें सॉल्व करना होता है देखिए कैसे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बना सकते हो या फिर आप एलिमिनेशन जो होता है वो भी कर सकते हो जब आप एलिमिनेट करोगे तब भी क्वाड्रेटिक ही बन जाएगी देखो यहां से x की वैल्यू नहीं आ जाएगी सिक्स माइनस वाई एम्प्लाइज करके मैंने लिख दिया कि x इज इक्वल टू सिक्स माइनस वाई है अब वो वहां पे हम नोट कर देंगे ठीक है इसको हम क्या करेंगे यहां पे पुट करेंगे इसको मैं अब यहां लिख रही हूं पुटिंग इन ये वैल्यू मैं किसमें पुट कर रही हूं एक्स वाई इक्वल टू एट में वी गेट अगर हम एक्स वाई इक्वल टू एट में पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा देखो x की जगह पे मैंने लिखा सिक्स माइनस वाई और साथ में है वाई ये रहा x की जगह पे ये वैल्यू y की जगह पे y इज इक्वल टू एट अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं देखिए यहां पे मैं सिंप्लीफाई करूंगी सिक्स माइनस वाई पूरे पे ब्रैकेट और बाहर है वाई तो कितना आ गया सिक्स इंटू वाई ये से मल्टीफ्लाई हुआ माइनस y इंटू वाई कितना होता है वाई स्क्वायर किसके बराबर आ गया एट के बराबर तो यहां से हमें क्या क्वाड्रेटिक मिल रही है वाई स्क्वायर माइनस सिक्स वाई ये उधर गया ये उधर गया प्लस एट इक्वल टू जीरो ये क्वाड्रेटिक मिल चुकी है वाई स्क्वायर माइनस सिक्स वाई प्लस एट मिडल टर्म स्प्लिट भी लगा सकते हैं श्री धराचार्य फॉर्मूला क्या होता है श्री धराचार्य फॉर्मूला आप पढ़ चुके हैं शायद आपको ये ना पता हो उसका नाम ये होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए इससे कुछ याद आ रहा हो तो क्वाड्रेटिक जब आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी होगी तो ये फॉर्मूला होता है ना माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ये ये डी होता है डिस्क्रिमिनेट ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं डायरेक्टली क्वाड्रेटिक रूट फाइन करने के लिए इसको हम श्री धराचार्य फॉर्मूला बोलते हैं अगर आप ये लगाना चाहते हैं तो ये भी लगा सकते हैं मिडल टर्म स्प्लिट लगाना चाहते हैं तो मिडल टर्म स्प्लिट भी लगा सकते हैं मैं मिडल टर्म स्प्लिट से कर रही हूं बहुत ही सिंपली मुझे दिख रहा है कि एट क्या होता है फोर इंटू टू और माइनस सिक्स को मैं लिख सकती हूँ माइनस फोर माइनस टू देखिए वाई स्क्वायर माइनस फोर वाई माइनस टू वाई प्लस एट इक्वल टू जीरो यहां से फैक्टर्स बन गए वाई वाई माइनस फोर माइनस टू वाई आपने बाहर लिया कॉमन लिया तो यहां क्या बचा वाई माइनस बाहर लिया तो एक अंदर क्या बचेगा माइनस फोर ये दोनों इक्वल अगर सॉरी अगर ब्रैकेट के अंदर के ये दोनों सेम नहीं आते तो मतलब आपने कुछ गलती की है किसके बराबर आ गया जीरो के बराबर तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो गया देखिए वाय माइनस y माइनस फोर इसके बराबर है जीरो के बराबर थोड़ा सा लेफ्ट में लिखती हूँ आपको शायद दिख नहीं रहा होगा y माइनस टू वाई माइनस फोर किसके बराबर है जीरो के बराबर इसका मतलब y की दो वैल्यूज आ गई टू कॉमा फोर ध्यान से समझेंगे जब हमने यहां पर एक्स वाई जेड निकाला था तो एक एक वैल्यू आई थी लेकिन जब मैंने यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व किया तो वाई के लिए ही दो वैल्यूज आ गई अब y के लिए जो दो वैल्यूज है उनके कॉरेस्पॉन्डिंग यानी कि अगर हम y को पहले टू पुट करें तो एक वैल्यू x की आएगी फिर हम y को फोर पुट करें तो एक और वैल्यू x की आएगी तो दो पेयर हमारे पास आ जाएंगे वो दो पेयर हमारे आंसर होंगे अगर वो इसको सेटिस्फाई करते हैं तो देखिए एक्स वाई कितना है एट है इसमें बहुत कुछ समझने की ज्यादा जरूरत नहीं है इट्स नॉट अ बिग थिंग जब एक्स वाई एट आ रहा है और आपने वाई की वैल्यू टू निकाली तो एक्स कितना हुआ फोर हुआ क्योंकि फोर टू जाइट और अगर वाई हमारा फोर है तो एक्स कितना हुआ टू तो इसलिए हमारे पास जो दो पेयर आ रहे हैं वो आ रहे हैं टू कॉमा फोर एक्स वाई के लिए एंड फोर कॉमा टू 
ये हमारे x y की वैल्यूज है और z तो हमारा जीरो आई है z के लिए हमारे पास यूनिक वैल्यू आ चुकी है जीरो अब हम क्विकली इसमें पुट करके देख लेते हैं वेरीफाई हो रहा है या नहीं एक बार x को टू रखो y को फोर रखो x टू y फोर टू प्लस फोर सिक्स यहाँ आ रहा है करेक्ट है z को जीरो रखो करेक्ट है x इन टू मतलब टू इंटू फोर एट करेक्ट है अब अगर आप स्विच करते हो वैल्यूज यानी कि x की जगह पे फोर और y की जगह पे टू रखते हो तो क्या होगा फोर प्लस टू सिक्स करेक्ट है टू टू बराबर है फाइव प्लस एट जीरो रखने पे फाइव आ जाएगा और फोर इंटू टू कितना आ गया एट आ गया तो इसका मतलब हमारे पास यहाँ पर एक आंसर नहीं आया हमारे पास दो अलग अलग आंसर है कैसे लिखेंगे वो फाइनल आंसर देखिए यहाँ पे लिख रही हूँ रब करके जो मैंने यहाँ पर क्वाड्रेटिक सॉल्व की है अगर ये एग्जाम में पेपर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो आपको पूरा सॉल्व करके दिखाना है क्वाड्रेटिक को तो मैं यहाँ पे फाइनल आंसर लिख रही हूं सो द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड जेड आर जेड तो एक ही आ रहा है ना जीरो देखिए टू फोर जीरो ये आपने लिख दिया एक और पॉसिबिलिटी है ना फोर टू जीरो तो ये लिखने के बाद लिखोगे और या फिर ये भी हो सकता है फोर टू फोर जीरो लिख चुके हो तो फोर टू जीरो जेड सेम है बट एक्स वाई अलग है तो हमारे पास दो आंसर आ रहे हैं तो ये दो पॉसिबिलिटीज है ये अब आप चलेंगे थर्ड पार्ट की ओर यहाँ पे मैं थर्ड पार्ट सॉल्व नहीं कर रही हूँ आप थर्ड पार्ट खुद सॉल्व करेंगे बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है देखिए x प्लस फाइव प्लस जेड इज नाइन ओके यहाँ पे x प्लस जेड इज फाइव अगर आप इन दोनों इक्वेशन को यहाँ पे मैं हिंट देती हूँ x प्लस फाइव प्लस जेड इक्वल टू नाइन रखेंगे x प्लस जेड को फाइव रखेंगे अगर आप ये फर्स्ट इक्वेशन मान के चले और ये सेकेंड तो इन दोनों में आप एक वेरिएबल एलिमिनेट कर सकते हैं और फिर आप अगर फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन को या सेकेंड या थर्ड इक्वेशन को ले तो एलिमिनेशन से आप एक्स वाई जेड तीनों निकाल सकते हैं और इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा और फिर आप लास्ट में लिखेंगे सो दी वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड आर दिस एंड दिस चलिए आशा करती हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा इक्वालिटी बहुत ही सिंपल है आगे चलेंगे हम कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन की ओर चलिए अभी इतना ही थैंक यू